ัสดีค่ะวันนี้เราได้เดินทางมาที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่วัดหินหมากเป้งกันค่ะภายในบริเวณวัดพอมาถึงแล้วก็ดูร่มเย็นดีมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะสมกับที่เป็นสถานที่ของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยค่ะถ้าพูดถึงวัดหินหมากเป้งพุทธศาสนิกชนหลายคนก็จะนึกถึงหลวงปู่เทศเทศรังสีนะคะหรือว่าพระราชนิโรธรังสีที่นักปฏิบัติหลายคนรู้จักวันนี้เราได้เจอไกด์กิติมศักดิ์ที่อดีตท่านเคยท่านเคยได้มาบวชณที่นี่แล้วก็ได้ปฏิบัติอยู่ที่วัดนี้นะคะท่านเป็นคนแนะนำพาเรามาเที่ยวนะสถานที่ตรงนี้เคยอยู่ท่านเคยบวชและอยู่ตอนช่วงที่หลวงปู่เทศยังยังดำรงธาตุขันอยู่นะคะเรารู้สึกมีความยินดีมากที่ได้มาเยือนดินแดนของพระอริยะจะสังเกตได้ว่าณบริเวณรอบๆเนี้ยจะร่มคืมด้วยต้นไม้ดูร่มเย็นค่ะถ้าเดินเลาะๆไปด้านหลังด้านหลังจะติดกับแม่น้ำโขงนะคะจะเป็นลานหินอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นลานหินอยู่เราและคณะก็ได้ไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของทางวัดหินหมากเป้งจะอยู่ด้านหลังของวัดจะติดดินแม่น้ำโขงเลยวัดหินแมหมากเป้งนี้อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายคำว่าหินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงด้านทิศเหนือของวัดซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องช่างทองคำสมัยโบราณคนพื้นที่เรียกว่าเต็งหรือเป้งยอยหมากเป้งเป็นผลของต้นไม้ตระกูลปาล์มหรือหมากและมีเรื่องราวที่ได้เล่ากล่าวไว้ว่าหินก้อนที่หนึ่งเป็นหินหลวงพระบางหินก้อนที่สองเป็นหินของบางกอกหินก้อนที่สามเป็นของเวียงจันทร์ซึ่งเขากล่าวไว้ว่าเชื่อว่าอีกหน่อยจะมีเอ่อเจ้าทั้งสามเมืองนี้มาช่วยกันธนุบำรุงพื้นที่ตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองชื่อวัดหินหมากเป้งค่ะเราได้พูดถึงชื่อวัดว่าวัดหินหมากเป้งหลายคนต้องนึกถึงระลึกนึกถึงหลวงปู่เทศนะคะซึ่งปัจจุบันนี้วัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดของสายวิปัสสนากรรมฐานวัดหินหมากเป้งค่ะถ้าด้านหลังวัดเนี่ยจะติดวิวจะติดริมน้ำโขงเลยนะคะตรงนี้จะเป็นลานหินวิดีโอนี้เราอาจจะปล่อยให้ยาวสักหน่อยเราอยากเก็บความทรงจำไว้กับวิดีโอนี้ซึ่งโอกาสที่จะมาเที่ยวนะสถานที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะยากมันต้องใช้ช่วงเวลาแล้วมีโอกาสมาแล้วพอได้มาแล้วก็รู้สึกยินดีมากบริเวณพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำโขงดูร่มเย็นค่ะ
อย่างน้อยพื้นที่ของวิดีโอนี้ก็เป็นพื้นที่ของความทรงจำของคณะของพวกเราด้วยเนี่ยคือสายน้ำที่กั้นระหว่างสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้คือลานหินนะคะที่เห็นเนี่ยเราเลยอยากเก็บวิวทิวทัศน์มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวิวริมฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านของอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะตรงชายฝั่งนี้ก็เป็นหินนะคะเหมือนเป็นเขื่อนไปในตัวเลยกันน้ำเซาะให้ริมฝั่งพังอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะเป็นหินค่ะเป็นความพิเศษธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะคะสวยดีค่ะนี่คือคณะของเราได้เก็บภาพเป็นทั้งคนขับรถประจำกลุ่มแล้วก็เป็นตากล้องด้วยค่ะวิวริมน้ำนี่เกินร้อยเลยตรงนี้เขาจะมีะสะพานกระจกด้วยนะคะมองลงไปจะเห็นพื้นน้ำอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นกระจกที่เรียกว่าสะพานกระจกเดี๋ยวนี้เขานิยมทำกันตามสถานที่หลายอะไรที่ตามวัดหลายวัดนะคะที่ตรงวัดหินหมักเป้งนี่ก็มีแลนด์มาร์คที่เป็นสะพานกระจกด้วยถ้าใครมาได้มาเที่ยวก็แวะมาชมกันนะคะอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จริงๆแล้วสะพานกระจกเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าเดินนะบางคนเขาก็เดินเฉยๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตใจเพราะว่าเวลาเดินแล้วมันเหมือนเราเดินอยู่บนอากาศมองลงไปแล้วมันเห็นพื้นข้างล่างแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็สามารถเดินได้ผู้เราเองก็ใช้วิชาเดินแบบลอยหน้าลอยตาไม่มองพื้นเพราะถ้ามองลงไปแล้วมันเสียวขาเดินไม่ได้ต้องใช้มองไปข้างหน้าหรือข้างข้างไม่มองที่เท้าก็จะเดินได้ไปเรื่อยๆแต่ตรงช่วงนี้เป็นสะพานกระจกที่ไม่ได้ไม่ได้ยาวอะไรมากเป็นจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำโขงไม่ไม่ได้เป็นสะพานที่ทอดยาวมากถ้ามองไปรอบๆก็จะเห็นสายน้ำของแม่น้ำโขงอยู่เป็นทางยาวเลาะรอบเลยเหมือนเหมือนว่าตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยเป็นเกาะเลยถ้ามองไปพื้นล่างก็จะเห็นโครงของสะพานแล้วก็เห็นสายน้ำอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งของออจังหวัดหนองคายนะคะถ้าใครได้มาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาชมวิวริมโขงอีกจุดหนึ่งนะคะที่วัดหินหมักเป้งแล้วมีสะพานกระจกด้วยมีอยู่สองจุดนะคะจุดที่อยู่อันนี้อยู่ตรงใกล้ตรงนั้นทางที่จะขึ้นไปที่มีรูปรูปปั้นของหลวงปู่และอีกอีกอีกสะพานหนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์กที่เป็นสะพานกระจกก็อยู่ใกล้ๆมองจากตรงนั้นไปก็จะเห็นลานหินที่เมื่อสักครู่ผู้เล่าได้ถ่ายให้ดูมันจะเกาะเลาะๆอยู่กับริมชายฝั่งแม่น้ำโขงอยู่เป็นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กที่ไว้ชมไว้ชมฝั่งแม่น้ำโขงก็จะมองเห็นสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีแต่ต้นไม้เงียบสงบร่มคึ้มค่ะถ้าเป็นแนวรักธรรมชาติก็น่าสนใจนะคะ
และสถานที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของออผู้ที่ชอบแอบเรียกสายวิปัสสนากรรมฐานด้วยเพราะตรงนี้เห็นเหมือนตอนที่ผู้เล่าเดินเข้ามาเหมือนมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่นุ่งขาวชุดขาวอยู่เขาจะมีเรือนเป็นเป็นหมู่อยู่แถบตรงทางลงที่จะมาตรงลานหินที่เห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะแนของพระอริยะเมื่อใครพูดถึงคําว่าวัดหินหมากเป้งขึ้นมาอย่างน้อยหลายคนต้องนึกถึงหลวงปู่เทศเทศรังสีแน่นอนค่ะสําหรับวิดีโอนี้เราก็ขอเก็บความทรงจําที่ได้มาเยือนดินแดนของพระอริยะนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้สังวานชอบเล่านะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ